Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf dem Minecraft. Anlässlich der Community-Woche veranstalte ich einen weiteren Wettbewerb. Und zwar den Wettbewerb für das mini card game welches wir haben. Kurz zur Erinnerung, es gibt hier eine lange Warteschlange und diese lange Warteschlange in der Wüste führt dann hier herunter zum Start eines Card Games, welches man alleine, zu zweit oder maximal zu dritt spielen kann. So, wir sehen, das hier ist der Start des Card Games. Hier wird nochmal alles genossens erklärt. Ich kann hier reingehen, ich kann mich in ein Boot setzen, dann gehen diese Lampen hier an und aus. Kurze Zeit später öffnet sich dieses große rote Sandgate da quasi. Dann sehen wir hier oben ein Countdown. Achtung! Fertig. Der Countdown geht runter und alle drei Spieler starten gleichzeitig. Und los geht's. Und man muss versuchen, um möglichst schnell das Ziel zu erreichen. Ja, jetzt fehlt allerdings eine Strecke. Eine Strecke von diesem Punkt bis zu diesem Punkt. Und das schreibe ich als Wettbewerb aus. Das heißt, ihr könnt eine solche Strecke bauen. Achtung, bevor ihr jetzt anfangt, diese Strecke zu bauen. Es gibt ein paar Regeln und ein paar Bedingungen, an die ihr euch halten sollt. Erstens. Ihr müsst dieses Template verwenden. Das heißt, wenn ihr euch mal in die Videobeschreibung begebt, findet ihr dort einen Download-Link, wo ihr genau dieses Template, ich kann es mal kurz zeigen, das sieht dann so aus, downloaden könnt. Und hier baut ihr innerhalb dieses Templates eure Strecke. Das heißt, hier darf ich noch bauen, hier oben darf ich nicht mehr bauen. Das heißt, euer Template muss sich innerhalb dieser Steinmauern befinden. Ihr dürft noch maximal in die Steinmauer reinbauen. Das heißt, wenn ihr euer Template zum Beispiel so baut, dass ihr sagt, okay, nee, ich möchte gerne hellblaue Wände haben, dann dürft ihr gerne die Wand hellblau machen. Das ist noch erlaubt. Aber das hier zum Beispiel, wenn ihr sagt, ich möchte hier gerne eine sowas hier haben, das wäre zum Beispiel nicht mehr erlaubt. Das heißt, es muss innerhalb dieser Abgrenzung sein. Es darf nicht höher als hier sein und es darf nicht tiefer als dieser Bedrock sein. Zweitens, der Start und das Ende muss dort sein, wo ich es vordefiniert habe. Ich gehe nochmal ganz kurz zurück in den Redstone Freizeitpark, schauen wir uns hier an. Hier ist der Start. So, hier von hier kommen die Boote und am Ende sollen dann die Boote hier ändern. Die nächste Regel besagt, dass ihr nur Packed Eis als Boden verwenden dürft. Ihr dürft auch normales Eis verwenden, aber das kann schmelzen. Ich möchte, ich möchte keinen Wasserboden haben, das heißt, ihr dürft kein Wasser nehmen. Natürlich... Vielleicht mal ab und zu dürfte Wasser nutzen, klar, aber ansonsten möglichst den Boden aus Packed Eis machen, denn darauf kann man halt so schön Kart spielen, weil die Boote darauf sehr gut beschleunigen und man kann sich äh, mit Spielern kollidieren und es ist halt sehr klassisch Mario Kart mäßig. So, dann, äh, das Ganze sollte im Stil Wüste, Wild Western sein. Ich habe mal hier ein kleines Beispiel gegeben, also so Sandstein, Sand. Ich stelle mir das so ein bisschen vor, als ob ihr so durch so eine kleine Stadt fahrt, dann fahrt ihr in eine kleine Höhle rein. Zwischendurch wird die Strecke tiefer, das heißt, wenn ihr jetzt die Strecke mal so, sagen, so baut, dürft ihr so die Strecke runterbauen. Hier können ja die Boote einfach hier runterfallen, ne, damit man auch nicht mehr zurück kann. Ihr dürft aber jetzt nicht irgendwie die Strecke nach oben bauen, denn Boote kommen nicht nach oben. Ihr könnt mit dem Boot nur nach unten, ihr kommt aber nicht nach oben mit den Booten. Ihr müsstet dann Slime-Blöcke nehmen und das, das macht keinen Sinn. Also nach einer Zeit darf die Strecke runtergehen. Wichtig ist, dass die Strecke am Ende hier ankommt. So, dann Wild Western Style und die Strecke sollte nicht zu langweilig sein. Also sowas hier... So einmal so ein kleines U und am Ende wieder raus. Ist jetzt, ein, ja, ist jetzt nicht so spektakulär. Also macht ruhig eine coole Strecke. Gebt euch viel Mühe, aber designt die Strecke auch schön. Die soll gut aussehen. Ihr dürft Redstone verwenden, sogar sehr gerne. Ihr habt sogar hier Optionen. Ihr habt einmal ein rotes Redstone-Signal und ein blaues Redstone-Signal. Das rote Redstone-Signal blinkt einmal kurz, wenn das Rennen startet. Das heißt, sich die Tür öffnet und die Boote kommen, blinkt das rote kurz. Und das blaue Signal bleibt dann für zwei, drei Minuten an. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel irgendwelche Warnblinklichter haben möchtet, dann sind die wahrscheinlich an eine Uhr gebunden. Das Wichtige ist, solange das blaue Redstone-Signal aus ist, muss auch eure Technik aus sein. Das heißt, nur solange diese Redstone-Leitung an ist, darf auch eure Technik irgendwas machen, zum Beispiel blinken oder sonstiges. Ich habe mal hier ein kleines Beispiel gegeben, wie das aussehen würde. Das Beispiel bitte nachher wieder abreißen, wenn ihr eure Sache baut. Aber so würde ich mir zum Beispiel Verwendung von Redstone auch vorstellen. Natürlich schöner gemacht. Die Technik ist jetzt hier offengelegt. Wollen wir natürlich später nicht. Aber die Boote würden hierher fahren, würden durch die Turkwire fahren. Hier öffnet sich auf einmal Eingang und man könnte dann eine kleine Höhle reinfahren. Nur als kleines Beispiel. Wenn ihr das macht, nutzt dann auch besser eine 3x3 oder 4x4 Sand. Tür. Aber ihr könnt auch noch andere Elemente machen, dass zum Beispiel plötzlich von oben was auf die Strecke fällt. Wichtig ist nur, dass egal was ihr macht, es muss durch das rote Signal am Ende wieder resetbar sein. Also übertreibt es auch nicht. Ähm, TNT und so bitte nicht verwenden. Also es muss nachhaltig sein. Also jetzt nicht irgendwie mit Spendern Feuerwerk abfeuern oder so, denn die müssten aufgefüllt werden. Die Technik muss immer funktionieren. Auch nach dem hundertmilliardensten Mal muss die Technik funktionieren. Das ist wichtig. Ja, und ansonsten 
designt die Strecke liebevoll im Wild Western Style, überlegt euch irgendwelche Sachen. Ihr dürft auch gerne die Strecke teilen, das heißt, dass es zum Beispiel zwei Wege gibt, zum Beispiel Abkürzungen oder so, wenn ihr sagt, guck mal, hier zum Beispiel kann die können die Boote nicht ausbüchsen, das heißt, ich kann hier nicht hierher fahren. Das solltet ihr vielleicht auch nochmal irgendwie ändern. Ja, ansonsten lasst eure Kreativität freien Lauf. Vielen Dank für eure Teilnahme. Bis bald und ciao. Ach ja, und wenn ihr fertig seid, könnt ihr, äh, in der Videobeschreibung findet ihr ein Formular, dort könnt ihr das Ganze da einschicken. Und Teilnahmeschluss ist uh, auch der 15.10.2016. Also wir sehen, ähm, das Ganze ist ein bisschen kürzer von der Zeit bemessen. Oder warte mal, lass mal überlegen, okay, 10, 15. Ich habe mir noch gar nicht Gedanken gemacht, wann der Einsendeschluss ist. Sagen wir mal... Ja, sagen wir eine Woche darauf. Das wäre dann der 22.10.2016. Da ist Einsendeschluss. Das heißt, bis dahin müsst ihr das hier abgegeben haben. So, vielen Dank für eure Teilnahme. Bis bald und ciao, Leute.